ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സ് എൻ വൈ ലേണിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആനുവൽ എക്സാം ബേസ്ഡ് സീരീസിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത ആളുകൾ അത് പോയിട്ട് കാണാം മാഗ്നറ്റിസം ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് മോർ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇതിൽ ഏതിലാണ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് സ്വയം മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും എന്നതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണത് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാരാ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആകും അല്ലേ അപ്പോൾ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് മറന്നു പോകണ്ട സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുക ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഡെപ്പിക്ട് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദി ടു അയൺ നെയിൽസ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് വിച്ച് ഇസ് ദി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇതിലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആരാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ആ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും പിന്നെ നമ്മളിത് ഈ ഒരു വയർ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ അത് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ആ പീസ് ഓഫ് നെയിൽ അയൺ നെയിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പവർ കൂടും സോ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് റെഡി അടുത്തത് ഡ്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗിവൺ പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സൗത്ത് പോളാണ് രണ്ടും ഉള്ളത് രണ്ടും സൗത്ത് പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പൽഷൻ അല്ലേ സൗത്തും സൗത്തും അടുത്ത് വന്നാൽ റിപ്പൽഷൻ ആണ് സോ റിപ്പൽസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് എനി ടു പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോളിലും അതുപോലെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് പോളിലുമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റിക് പോളാരിറ്റി ഏതാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യമാണ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് പോൾസ് ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ക്ലിയർലി അത് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല എന്താണ് യെസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആരോ മാർക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് പോൾസിൽ നിന്നും ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ
ഇനി റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് കൂടി ഈ ഒരു കൂട്ടത്ത് പഠിച്ചോ എന്താ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റുകളാക്കി മാറ്റി ആ മെറ്റീരിയൽസിൽ എത്ര കാലം ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുടെ കേസിൽ അധികകാലം അത് വേണ്ട നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ റീട്ടൻറ്റിവിറ്റി ലോ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് അയണാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡി കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം സി കൊടുക്കാം സ്റ്റീൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് കാലം മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് നിലനിൽക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യലി മെയ്ഡ് സജസ്റ്റ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുടെ സ്ട്രെങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ പറയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പരിപാടി ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു നല്ല ഐഡിയ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ കൂടും രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട ചിത്രത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ടെമ്പറി ആർട്ടിഫിഷ്യലി മേഡ് സജസ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടി ഇനി യൂസ് സോഫ്റ്റ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് സോഫ്റ്റ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാലും എന്താണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പല മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ കുറച്ചും കൂടെ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ലോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അവർ സോഫ്റ്റ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ എ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വലിയൊരു ബ്ലേഡ് ആണ് മൂന്ന് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് എഡ്ജസ് ബി എൻ ഡി ഇവിടെ നോർത്തും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പല പീസുകൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു അറ്റത്ത് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എത്ര പീസ് ആക്കി നിങ്ങൾ മുറിച്ചാലും ഓരോ പീസിനും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൗത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത മറ്റേ ഭാഗം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ആ പീസിൻ്റെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും therefore d endayirikum north pole ayirikum last south pole okay suggest a method to make hacksaw blade into permanent magnet endu cheyan mattu namukku oru permanent magnet ubhayichittu ningal ee hacksaw blade ne rub cheythu kaniyal adinu permanent aayittu magnetic property kittum okay so method magnetization by rubbing namukku cheyan mattu contact il thanne okay next observe the diagram a and b are two soft iron nails uh, kept near a magnet as shown they have gained magnetic property appo or bar magnet undu north south adinte thaale or aani nail da undu a nu parayna adutha or aani undu appo motha rendu aanigal undu what is the polarity at free end of a a nu parayna aani ettum thaale ullathana free end kond udheshikkunna endha ee ettum thaale ulla adhaayathu vera object umayitt touch cheyada irikkunna ee ettum last attathinaana free end kond udheshichathu avadhe polarity endha annanu chodyam avadhe polarity endha അവിടുത്തെ പൊളാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നോർത്തും സൗത്തും സൗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ബി ആണിയുടെ ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഒരു നോർത്ത് പോളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബി ആണിയുടെ ഒരറ്റം നോർത്ത് പോളാണെങ്കിൽ മറ്റേ അറ്റം എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും സൗത്ത് പോളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ആ സൗത്ത് പോളുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ നെയിലിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആണിയുടെ ഭാഗം എന്തായിട്ടുണ്ടാകും അത് നോർത്ത് പോളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ആണിയുടെ ഫ്രീ എൻഡ് ഏറ്റവും താഴത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിട്ടുണ്ടാകും അത് സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആൻസർ സൗത്ത് പോൾ ആണ് ഹൗ ഡു ദ നെയിൽസ് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് നെയിൽസിന് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നെയിൽസ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഓൾറെഡി ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയു